Hello, Assalamualaikum. First of all, welcome to another new video. What have you done? Daily day time sir, concept daily day time pattern ये बहुत बोला चला है। तो दरवाज़ा ही तो दे। आज के अंदर concept ये पर फ्रॉन अथवा फ्रेंड ओवर शी ये ये time पर ये बात बोल रहा हूँ। छोटी कल थे इनके जिसे इतने जब time वाला रोज़ हम लोग निकले time बुलते रहे। বাউনি গুলো টার্মি আমরা আলোচনা দেখতে পাই কিন্তু আজকে যে আমরা টার্মটা আলোচনা করব অর্থাৎ ফান অথবা ক্যানুমারশিয়া এই যে টার্মটা এটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না তবে ইংরেজি সাহিত্যে এই টার্মটার ব্যবহার অনেকটা বেশি ভাবে দেখা যায় বিশেষ করে থার্ড ইয়ার এবং ফোর্থ ইয়ারের সিলেবাসে যে কবিতাগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে ফান অথবা এই ক্যানুমারশিয়া টার্মটা আমরা দেখতে পাই তাছাড়াও আমরা কবিতা ছাড়াও আমরা বিভিন্ন নোভেল যেমন সেকেন্ড ইয়ারের একটা নোভেল আছে যে বিষয় আর্মস অন দা ম্যান ওখানে আমরা প্রাণ অথবা প্রাণবশী এটা একটা উদা एग्जांपल দেখতে পাই ইনশাআল্লাহ আমি যখন না উদা আমি কথা বলবো তখন ডিটেইল এটা আলোচনা করব তো এটা ছাড়াও আমরা থার্ড ইয়ারে বিভিন্ন ফিকশন বা সেকেন্ড ইয়ারে ড্রামা বিভিন্ন নোভেল ফিকশন বা ড্রামা এগুলোর মধ্যে ট্র্যাজেডি কমেডি এগুলোর মধ্যে আমরা প্রাণ অথবা প্রাণবশী এটা দেখতে পাই তো এই অন্যান্য লিটারেচার আমাদের মত এটা কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ না বিশেষ করে নাটক এবং ফিকশন গুলো বোঝানোর জন্য এই প্রাণ অথবা প্রাণবশী এই চ্যাপ্টার বুঝা অবশ্যই প্রয়োজন তো আজকে আমি এই চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো তো শুরু করতে সেটা হলো প্রাণ এটাকে প্রাণ বলা হয় অথবা প্রাণমাশিও বলা হয় যেটা বাংলা হচ্ছে স্ল্যাশ অর্থাৎ দ্যাথক শব্দ প্রয়োগ যদি আমি একটু সহজ ভাষায় বলি শব্দ একটা থাকবে যেটা দুইটা मीनिंग থাকে শব্দ আমরা দেখতে পাবো একটা কিন্তু এটা দুইটা मीनिंग এখানে বুঝাবে এটাই হচ্ছে প্রাণ অথবা প্রাণমাশিও তোমরা ডিটেইল দেখি তাহলে দা ট্রাম ফান রেফারস এ প্লে অন ওয়ার্ডস সামটাইমস অন डिफरेंट সেন্সেস অফ দা সেম ওয়ার্ড বলা হচ্ছে যে দা ট্রাম ফান ফান এই ট্রামটা রেফারস বুঝায় এ প্লে একটা খেলা অন ওয়ার্ডস শব্দে এ পান ট্রামটাই মূলত শব্দের একটা খেলাকে বোঝায় যে ট্রামটা কতগুলো শব্দ নিয়ে খেলা করে শব্দের অর্থ নিয়ে খেলা করে তো এইজন্য পান মানে হচ্ছে শব্দের একটা খেলা সামটাইমস মাঝে মাঝে অন डिफरेंट সেন্সেস বিভিন্ন অনুভূতি নিয়ে এটা খেলা করে অফ দা সেম ওয়ার্ড একই শব্দ তাহলে আমি প্রথমে যে কথাটা বলছিলাম পান মানে হচ্ছে শব্দ একটা থাকবে কিন্তু এটা জায়গা অবস্থান ভেদে এটা বিভিন্ন গুলো অর্থ কতগুলো অর্থ প্রদান করবে তো এই কথাটা এখানেই বলা হচ্ছে যে দা ট্রাম ফান রেফারস এ প্লে অন ওয়ার্ডস পান এই লিটারারি টার্মটা মূলত শব্দের একটা খেলাকে বোঝায় sometimes on different senses je khela ta bibhinno samoy bibhinno onubhuti niye hoye thake of the same word eki shobdo shobdo eki ta thakbe kintu bibhinno jaygay eta bibhinno ortho amaderke dibe again jodi abar bola hoy a fan also called phrenomorphia uses words that have several meanings or words that sound similar but have different meanings jodi ami arektu shohoj kore pan er shongha dite jai tahole এ পান অলসো কল প্যানোমাশিয়াল যেটা হচ্ছে পান এমন একটা ডিটেইল টার্ম যেটাকে প্যানোমাশিয়াও বলা হয় ইউজেস ওয়ার্ডস যেটা শব্দের মধ্যে ব্যবহার হয় দ্যাট হে যে শব্দটা রয়েছে সেভারাল मीनिंग्स অনেকগুলো অর্থ অর ওয়ার্ডস অথবা অনেকগুলো শব্দ দ্যাট সাউন্ড যে শব্দটার সিমিলার একই দেখতে আমরা পাই অর্থাৎ শব্দটাকে দেখতে এবং শব্দটার প্রোনাউনসিয়েশন যেটা এটা আমরা সিমিলার দেখতে পাই একই পাই but had different meanings kintu etar bibhinno ortho royeche tahole pan ta hocche oi shobdo gula je shobdo gula ekta koto gulo ortho niye khela korbe bibhinno samoy bibhinno onubhuti niye kintu shobdo ta ekei thakbe shobdo ta morally thakbe shobdo ta kono change hobe na je shobdo ta dekhte ek shobdo tar pronunciation ek kintu shobdo tar bibhinno ortho thakbe oi shobdo gulo ke amra pan othoba phrenomorphia bole songhayito korbo তো এখন এখানে পান অথবা ফেনোমোশিয়ার কতগুলো আমরা एग्जांपल এখানে দেওয়া আছে एग्जांपल গুলো আমরা দেখি তাহলে ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবো আসলে পানটা কি ইন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে স্নো ফেল ফেয়ার ওয়েল টু আর্নস দা ওয়ার্ড আর্নস ইজ এন एग्जांपल অফ পান আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ইংরেজি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত নোভেলিস্ট আর ফেয়ার ফেয়ার ওয়েল হচ্ছে ফেয়ার ওয়েল টু আর্নস এটাও তার একটা বিখ্যাত নোভেল এই নোভেলটার মধ্যে আমরা প্রাণের একটা ব্যবহার দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি এই যে আর্মস যে শব্দটা দা ওয়ার্ড আর্মস আর্মস শব্দটা এই শব্দটা হচ্ছে প্রাণের উদাহরণ কেমনে ইজ এন एग्जांपल অফ পান এটা হচ্ছে প্রাণের একটা উদাহরণ 
because the word arms has been used to mean weapons to wear karon ei arms je shobdo ta eta prothomoto byabohar hoy to mean bujarer jonno weapon weapons astro of wear or wear othoba juddho ei arms je shobdo ta ei shobdo tar shorbo prothomoto byabohar hoy juddher je astro gulo ache ogulo ke bujarer jonno othoba directly wear wear ke bujarer jonno ei arms shobdo ta byabohar hoy and the word also means ebong ei arms shobdo ta aro bujay ba aro bujaner jonno byabohar hoy the arms ei arms shobdo ta of the beloved or love premik othoba premika ke bujaner jonno তাহলে যদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আর্নস যে শব্দটা আর্ন শব্দটা দুইটা জিনিসকে বোঝায় প্রথমত হচ্ছে এটা আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়ে যে ফেয়ার ওয়েল টু আর্নসটা রয়েছে এই ফেয়ার ওয়েলস আর্নস ফেয়ার ওয়েল টু আর্নস এই ফিকশনটার মধ্যে এই নভেলটার মধ্যে আর্নস যে শব্দটা একেবারে এটা যে শিরোনামে আর্নস শব্দটা আমরা দুইটার নাম ফিকশনটার নামে যে আর্নসটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর্নস দুইটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এটা ওয়েপনস অথবা অস্ত্রকে বোঝাচ্ছে এন্ড সেকেন্ড এটা এই আর্নস শব্দটা একটা যুগল একটা কাপল একটা প্রেমিক অথবা প্রেমিকাকে বোঝাচ্ছে এই নাটকটার মধ্যে এরপর যদি আমরা আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়ের এটাকে পিছনে রেখে যদি আমরা স এর একটা নাটকে যাই অর্থাৎ ইন সস প্লে আর্নস অ্যান্ড দ্য ম্যান আর্নস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা হচ্ছে যে বিষয় একটা বিখ্যাত নাটক যেটা সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারনেশন টু ড্রামার জন্য সিলেক্ট করা রয়েছে এই সেকেন্ড ইয়ারের আর্নস অ্যান্ড দ্য ম্যান এই নাটকটার মধ্যে এখানেও আমরা আর্নস একটা শব্দ দেখতে পাচ্ছি এই আর্নস শব্দটা এখানে পানের ভূমিকা পালন করতেছে পান অথবা প্রাণ বসিয়ে এখানেও সেম একইভাবে আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়ের নোবেল যেরকম আর্নস শব্দটা দুটোকে বোঝাচ্ছে ঠিক একইভাবে এখানে সর এই নাটকটা মধ্যেও আর্নস শব্দটা দুইটা মিনিং বোঝাচ্ছে ফার্স্ট অফ অল দ্য ওয়ার্ড আর্নস ইজ অলসো এন এক্সাম্পল অফ পান ইট রেফার্স টু বোথ লাভ এন্ড ওয়ার এই সব যে নাটকটা আর্নস অ্যান্ড দ্য ম্যান আমরা যারা পড়েছি বা আমরা যারা পড়বো আমরা এখানে দেখতে পারবো যে আর্নস তারা এখানে দুইটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে ফার্স্ট অফ অল লাভ অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ার ভালোবাসা এবং যুদ্ধ ভালোবাসাটা বোঝাচ্ছে এখানে যে আর্নস অ্যান্ড দ্য ম্যান নাটকটার মধ্যে নায়ক ব্লান্সলি এবং নায়িকা রায়না ক্যাথরিন রায়না যে তাদের মধ্যে যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক ওটাকে বোঝাচ্ছে আবার এট এ টাইম সার্গিয়াস এবং লোকা ওদের মধ্যে যে অ্যারিস্টোক্রেটিক টাইপের যে রিলেশনটা ওটাকে বোঝাচ্ছে অ্যান্ড এট এ টাইম এই নাটকে আর্নস শব্দটা ওয়ার যুদ্ধকে বোঝাচ্ছে কারণ এই নাটকটার মধ্যে আমরা একটা বিখ্যাত যুদ্ধ দেখতে পাই ওটা হচ্ছে বুলগেরিয়া অ্যান্ড সার্ভিয়া সার্ভিয়া তৎকালীন ইংল্যান্ডে বুলগেরিয়ান ও সার্ভিয়া ছিল দুইটা জাতি যাদের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব কলহ লেগেই থাকতো তো তাদের যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে মূলত যে বিষয় এই আর্নস অ্যান্ড দ্য ম্যান নাটকটা রচনা করেন যেখানে আর্নস শব্দটা এট এ টাইম ব্লান্সলি রায়না সার্ভিয়াস এবং লোকা এদের প্রেম ভালোবাসাটা কিন্তু যাচ্ছে অন দ্য কন্ট্রি এই নাটকের যে মূল যেটার উপর বেস করে নাটকটা লেখা হয়েছে অর্থাৎ বুলগেরিয়ান এবং সার্ভিয়ান দুইটা স্টেটের যে যুদ্ধটা এই যুদ্ধের উপর যে নাটকটা বিক্রি করে লেখা হয়েছে ওই যুদ্ধটাকে অর্থাৎ এই ওয়ারটাকে এই আর্ন শব্দটা বোঝাচ্ছে ফাইনালি যদি আরেকটা যদি নর্মাল শব্দ আমরা যদি ফলো করি তাহলে আর এই ফানটা কি আসলে আরও আমরা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাব আমরা একটা শব্দ দেখি দ্য ওয়ার্ড ফিট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ পান এই যে পিট শব্দটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পিট শব্দটাও হচ্ছে একটা পানের উদাহরণ কিন্তু আমরা দেখে নেই ফার্স্ট অফ অল দ্য ওয়ার্ড ফিট মিনস এই শব্দ ফিট শব্দটা বোঝায় বোধ দুটোই ফার্স্ট অফ অল মিটার্স অথবা মাত্রা যেটা আমরা কবিতার বিভিন্ন রাইমে দেখতে পাই মিটার ছন্দ মাত্রা দেখতে পাই অফ বার্সেস লাইন কবিতার লাইনের মধ্যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার সাথে ইট অলসো সাজেস্ট এই ফিট শব্দটা আরও বোঝায় লেগস পান তাহলে এই যে আমরা এখানে ফিট শব্দটা দেখতে পাচ্ছি ফিট শব্দটাও কিন্তু একটা পান অথবা প্যানোমোশিয়ার উদাহরণ কেননা এই ফিট শব্দটার দুইটা অর্থ রয়েছে ফার্স্ট অফ অল এই ফিট শব্দটা বুঝি আমরা পা বুঝি আমাদের যে মানব জাতির যে পা রয়েছে ফিট দ্বারা আমরা নবানত্বে আমরা পাকে বুঝি আবার এই ফিট শব্দটা যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসবে তখন এটা পাকে বোঝাবে না এই ফিট শব্দটা তখন বোঝাবে মিটারকে ফিট ফুট থেকে ফিট ফুট হচ্ছে সিঙ্গুলার আর ফুটের ফ্লোরার হচ্ছে ফিট ফিটটা কি আমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে যে ইংলিশ রিডিং স্কেল যে বিষয়টা রয়েছে ওখানে যে কবিতাটার মধ্যে স্ক্যান করতে বলে স্ক্যানশন যে বিষয়টা স্ক্যানের মধ্যে এই ফুট ফিট মিজার এগুলো কাজে লাগে তো এই ফিটটা ওখানে যখন আসবে যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসবে তখন এই ফিটটা আর লেগকে বোঝাবে না পাকে বোঝাবে না এই ফিটটা তখন মিটারকে বোঝাবে অর্থাৎ কবিতার লাইনের যে মিটারটা এটা কত মিটারে লেখা এটা কি আমি মিটার না হেক্সামিটার হেক্টামিটার এক্সেট্রা 
অপটোমিটার এই মিটার টেনে যাবে এটা যখন ফিট শব্দটি যখন আমরা কবিতার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো আবার যখন আমরা সাহিত্য থেকে বের হয়ে যাব যখন আমরা মানুষের শরীরের অর্গানের দিক থেকে ফিট শব্দটাকে ইন্ডিকেট করব তখন ফিট শব্দটা শব্দটা মানুষের অর্গানের মধ্যে একটা তথা পাকে বোঝাবে তাহলে এখানে আমরা ফিটটাকে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা প্রাণ অথবা প্যানমোসিয়া তো আশা করি প্রাণ অথবা প্যানমোসিয়া এই লিটারি ট্রামটাকে এটা বোঝা হয়েছে আশা করি ট্রামটা আমাদের অনেকেরও খুব গুরুত্বপূর্ণ দরকার এটাকে আমরা অনেকে কঠিন বলে আমরা এটাকে করতে চাই না তবে একটু যদি আমরা খেয়াল করি এই ট্রামটা অতটা কঠিন না ট্রামটা খুব সহজেই বোঝা যায় তো আজকের মধ্যে এতটুকুই থাকলো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে নতুন আরেকটা লিটারি ট্রাম নিয়ে ভিডিও করবো আসসালামু আলাইকুম